den, milí diváci. Dnes si budeme povídat o velmi zajímavé metodě. Jejíž autorem je doktor Frank Kinslow. Dobrý den, buďte u nás, vítá. Today we will be speaking about very interesting method and our guest is Dr. Frank Kinslow. Yes, and thank you for the invitation. Díky za pozvání. Velmi rádo se stalo. It's a pleasure. Vaše kvantové unášení um, zní velmi honosně. Your, your method, the title, the quantum entrainment, sounds very spectacular. Mm-hmm. A ze začátku jsem přemýšlela, co to vlastně je za metodu, jak, jak to myslíte, unášení. A pak jsem viděla podtitulek kvantové léčení a spojila jsem si to v jedno. I was interested. I was wondering, like, what do you mean by this method? Because what to, what I could imagine that I just read subtitles like quantum healing, mm-hmm. and then I said, like, okay, that sounds really interesting. Mm-hmm. So don't let that big scientific-sounding name scare you at all. The technique is very simple. Ne, nech se vlastně nechat zmást tím, tím velmi vznosným názvem, mm-hmm. protože ta technika je poměrně jednoduchá. You don't need any special talents, you don't have to have uh, any training, because every human being is born with this ability. A nepotřeš mít žádný speciální výcvik nebo nějaký zvláštní talent. Každý z nás, každý člověk se narodil se schopností to umět. I just discovered a way to, uh, to help you um, shift your awareness, your attention. A já vlastně jenom jsem objevil ten způsob, jak přesunout tu svoji pozornost, to zaměření. To allow your body to heal at, as, as best as it can. It aby se to tělo vlastně, aby si umožnila svému tělu, aby se uzdravilo tak, jak je nejlépe to možné. So the healing is faster and it's deeper. Řekněme, že to léčení je rychlejší a je také hlubší. Když se dostaneme přímo k metodě, kdybyste nám mohl povědět, jak vůbec jste se k tomu dostal? Before we will start to talk about the method, can you tell us in some introduction, how did you discover that, for example? Oh, well, um, it happened uh, when I was uh, 61 years old. Stalo se to, když jsem byl 61? For most of my life, from my teens on, I had uh, studied esoteric uh, healing and esoteric meditations and And then later in life I got very interested in quantum mechanics and relativity physics. Vlastně již od mládí jsem se zabýval všemi možnými ezoterickými naukami a technikami léčení a všeho možného. Zajímalo mě to velmi do hloubky a velmi mě zajímala například kvantová fyzika, kvantová mechanika. And over the years I spent more and more time uh, in my meditations. Uh, actually Uh, for about 20 years I meditated two and a half hours a day. A dá se říct, že později jsem se více a více věnoval meditaci. Po mnoho let jsem meditoval víc než dvě hodiny denně. Now, when I got to 61 years of age, um, things weren't so good for me. A když mi bylo těch 61, tak ty věci se mi nedařily také. Ne, nebylo to nic příjemné období pro mě. My health wasn't good. I was overweight, having migraine headaches. A měl jsem nadváhu, mýval jsem bolesti hlavy, migrénu. I was uh, deeply in debt. A měl know. jsem taky velké dluhy. In fact, the job I had, uh, I didn't make enough money the whole month to pay even the interest on my loans. A například měl jsem, byla ta situace byla taková, že jsem nebyl schopen z toho, co jsem viděl, zaplatit ani ty úroky těch půjček, které mm. jsem měl. And I wasn't very active socially, I was very quiet and Byl jsem takový poměrně tichý, uzavřený člověk, nebyl jsem ani moc společenský. Then I lost my job. Pak jsem ztratil práci. And, and I say, at 61, what am I going to do? A pak jsem se říkal, ty jo, 61, co já budu dělat? And I thought, It shouldn't be. I spent all these decades, thir- well, 45 years, uh, working on inner peace and happiness, and here I am, so late in life, feeling so badly. A já jsem si říkal, jak je to možné, když vlastně prakticky přes 40 let se věnuju svému osobnímu rozvoji takových metod, všeho, co jsem se naučil a vyzkoušel, a jaká je momentální situace, prostě takhle hrozná. So I said, oh, I think I'll try this, and I said, no, that won't work. A já jsem si říkal, tak já zkusím toto, mm-hmm, tak to asi nezafunguje. Maybe I should try, no, that won't work. Takže bych zkusil toto, ne, tato taky nebude fungovat. So I sat down on my couch, And I wait all day long. I just threw out the things that didn't work. Takže jsem si sedl na gauč a procházel jsem tu jednu metru za druhou a říkal jsem si tak tohle taky nezafunguje, tohle mi také nepomůže. The next day, the next day, three days I sat. Takhle jsem seděl po tři dny. I had 
exhausted everything and nothing worked. Víceméně vyzkoušel jsem úplně všechno a nic z toho nefungovalo. And, and finally when I realized I said, you know, I, there's nothing I can do. I, I don't understand this. There's nothing. A já jsem si říkal, vlastně nic mi nezbývá, vyzkoušel jsem všechno z toho, co umím a co teda jak z toho ven. And so I just sat there in that stillness and all of a sudden a great peace came over me and a great joy. A já najednou jsem seděl v tom tichu, v tom usebrání sebe sama a objevila se ta nádherná radost, ten and, mír, veliký poklid ve mně. And I said this is very strange. I tried to do this. I used to do that and yet when I stopped doing I feel fantastic. A vlastně jsem si říkal, to je velmi neobvyklé, protože zkoušel jsem dělat toto či ono a nic to nezafungovalo. A když si takto sednu sám se sebou do klidu, tak najednou mám ten úžasný klid. So I spent more time in this state of mind and realized that it was a natural state I had been pushing away or ignoring. A vlastně jsem si uvědomil, že když si takto sednu, tak to je velmi přirozený stav, který já jsem většinou svého života ignoroval. Odsouval jsem jen, odháněl. As the days passed, I got healthier, I had more energy and enthusiasm. Takže jsem, takto, takže jsem to praktikoval a najednou se mi začalo zlepšovat zdraví, byl jsem, měl jsem lepší náladu, byl jsem víc optimistický. And I said, I wonder if I could teach my friends this, and so I tried, and yes, it was very easy to teach. Říkala, tak třeba bych to mohl zkusit naučit své přátelé, a bylo to poměrně jednoduché a snadné, a líbilo se jim to. And then I thought, well, I can't teach everybody one at a time, so I wondered if I could write it down. A pak jsem říkal, no, ale vlastně ne, nejsem schopen to naučit všechny, co bych to sepsal. And, and yes, you can write it down. You can learn it from the written word. A dá se, můžeš se to naučit, když si to přečteš ze zapsaných slov. So I wrote a book and um, it was uh, published by a German uh, publisher. Pak jsem takhle napsal knihu, která byla vydána německým nakladatelem. People started learning the technique and then they wanted me to teach them in person and come and talk about it. Lidé tady se začali se tu techniku učit a byl jsem osloven, aby jsem přišel učit kurzy, aby se to mohli naučit osobně také. And within a year it, it had traveled around the world and that one little book became an international bestseller. A vlastně během jednoho roku ta kniha obcestovala celý svět a stala se mezinárodním bestsellerem během roku. And that's just because the technique is so simple. Je to proto, že ta technika je tak jednoduchá. And effective. A velmi účinná, ano. Ano, yes, funguje. It's working. Já si myslím, že diváci jsou přímo napjatí, jak ta technika funguje nebo jak, jak ta technika se provádí. So I think that really like our people who are watching are really curious if you can describe how the technique works or how is it? Yes. Well, um, What I discovered uh, was not something mystical or magical. Když to, co jsem objevil, není to nic kouzelného nebo magického, mystického. I was, uh, I had also been a physician, a chiropractor for many years. Já taky years. jsem vlastně fyzioterapeut, chiropraktik po mnoho a mnoho let. And I knew how the body worked and, and, and what I had discovered was a, a way to enliven or activate the autonomic nervous system. A vlastně vím tedy, jak to tělo funguje nebo jak by mělo fungovat a objevil jsem způsob, jak vlastně ten jeho samoléčící a imunitní systém se obnoví nebo jak jej aktivovat. Activate it in just a way that deeper healing takes place very quickly. Řekněme aktivovat na takovou úroveň, aby to hlubší léčení mohlo nastat a začalo se dít, probudit jej. I, I know that might sound a little too technical, so Uh, here is a, a good way to understand. Já vím, zní to možná techničtěji, než to tak je, tak co, teď, co to, co řeknu, může být dobrý příklad, abyste to pochopili. Um, instead of trying to use our mind to become more peaceful or to heal, I don't use the mind at all, I use our perceptions. Takže například jako ne, nepoužívejme naši, naši mysl na to, aby jsme to pochopili, ale začneme vnímat, začneme používat naše vnímání, naše smysly. Now our perception is uh, something we do with the senses we hear. Vlastně to vnímání vidíme, slyšíme. You know, and, and here's how it works and how simple. A tak jak to bude, a ukážu ti jak jednoduše to funguje. And how automatically it works. A tak jak automaticky přirozeně to funguje. If you perceive something, your body and your mind react to it immediately. Když něco vidíš, nebo když něco vnímáš, tak jak tvé tělo, tak i tvá mysl na to automaticky reaguje. So if you heard, let's say, screeching brakes, and you, you heard it and you turn 
And you saw a car hit a dog. Vlastně představ si, že slyšíš, jak, uh, jak, zabr- jak auto brzdí a narazí do psa. You heard and you saw. Takže ty jsi to viděla a slyšela. Immediately your body would go through changes. Okamžitě v tom těle začnou nastávat změny. You don't have to try. It just happens. Ty to nemusíš, ty to ne, neděláš to, aby nastaly, oni se prostě stanou. Your eyes dilate, adrenaline starts pumping. Rozšíří se ti zorničky. Heart breathes, muscles get tense. Stuhnou ti svaly, také se ti zvýší srdeční puls. Vlastně je tam mnoho těch tělesních změn. And your mind also changes. A taky se ti změní i ta mysl, ta na, také reaguje. It becomes agitated when you see something like that. Vlastně vidíš, že taková aktivována. You could become uh, anxious or afraid or Může angry. Objeví, objeví se třeba reakce strachu nebo vzteku no. nebo úzkosti. Now, what did you have to do consciously to make that happen? Nothing. A co si proto musela udělat vědomě, aby to stalo vůbec, aby se to stalo vůbec nic, prostě se to stalo. You just saw that, you just heard that and it to viděla a slyšela a ta změna nastala. Now, when you perceive, let's say you watch a beautiful sunset. A například díváš se na překrásný západ slunce. Now, um, uh, your body gets more relaxed, a tvé tělo se uvolní, zvolní se ti jde. A také ty svaly se uvolní. Mind becomes peaceful. Máš takovou poklidnou mysl. Still, you didn't have to do anything. It was automatic. Také si nemusela vůbec nic udělat. Jenom se, jenom se to dělo. See, so it's already built into us. When we perceive something, we have a reaction automatically. Dá se říct, že naše těla jsou tak nastavená. Jestli že něco vidíme a slyšíme, tak to tělo automaticky reaguje. Je to naše přednastavení. This is how QE works and how simple it is. A to je to, jak ta metoda ta QE funguje. I discovered a way to perceive, to see or to hear something that is so quieting to the body and mind. Já vlastně jsem objevil něco, co pomůže tomu tělu, jestli že něco vidíš, slyšíš a vnímáš, jak velmi sklidnit to tělo i mysl do takového poklidného stavu. That immediately you start healing deeper and faster. se na hlubší úrovni začínáš léčit a rychleji také. Remember when I told my story about I jsem říkal ten svůj příběh. To the end and there was nothing left to do. Když jsem vyzkoušel všechno, co jsem uměl a nic mi nezbývalo. That's when I discovered you feeling. Tak já jsem objevil ten you okay. feeling, ten pocit. Which is not doing. I'm not doing anything. To je pocit anything. nekonání, nedělám nic. I'm just perceiving it. Pouze vnímám. And that makes the body heal. A to vnímání, že jej cítím, v tu chvíli se děje to léčení. So if you can't grasp it with the mind, it doesn't matter whether you can understand it or not. Ne, nedá, Anyone can do it. Nezáleží na tom úplně za to pochopíš, protože každý to může umět. You're born with everything. Protože jsme zrození, každý jsme se svou schopností uzdravit se narodili. Na to vnímání, ale potřebujeme relativně dost času, protože For během pěti minut uh, hmm. to nestihnu. For the perception, we need quite a lot of time because I don't think that I can feel it or sense it in five minutes, for example. Well, what are you what are you saying you can't feel? A co říká, že nemůžeš cítit třeba? Ale já se dokážu představit, než se člověk uvolní, než vůbec zapne všechny smysly, že že potřebuje na to prostor a čas. For example, like that before you are able to relax, to let go, to really activate all the senses, mm-hmm. for that you need time and I don't think that five minutes okay. will be enough. Okay. <laughs> How long did it take for that to get into your ears into your brain? Kolik, kolik času trvalo, než si zaregistrovala to ve svém mozku a ve svých uších? Instantaneous. Je to okamžitě. You didn't try to do anything, but you heard that sound. Ty, to, ty nic neskusila udělat, ale ten zvuk si slyšela. If you je, try to relax, to, you are doing something. Když budeš zkoušet relaxovat, si odpočinou, tak něco děláš, zase makáš. This is so simple. Je to tak jednoduché. If you throw every everything out that you do, Takže dá se říct, že potřebujeme se zbavit a vyhodit všechno to, co obvykle děláme. What you are left with is nothing. A pak ti nezbyde vlastně vůbec nic. The question should be, what do I perceive? A ta otázka by zněla mít, co vnímám, nebo co mám vnímat. Jak naslouchám, nebo jak se dívám, to je způsob. Že je to jako stejný způsob, když se díváš na ten západ slunce, ale je to tisíckrát silnější.
The beautiful thing is you don't have to understand it. To krásné na tom je, že tomu nemusíš rozumět. I'd say it, it, that all you need to do is a three-step process. Dá se říct, že to, co jediné potřebuješ udělat, je to takový tříkrokový postup. And, and just with a little bit of, of reorientation. Takovou přeorientování. We're always looking over here. I got to do this, do this, do this. Se jsme zaměří, potřebuji udělat tohle, tohle i toto. Let's say that at that quiet pond at the bottom. Takže na, v tom poklidném jezírku na dně je tam takový diamant na dně. A řeknu, podívej se na dně toho jezírka, je diamant. Oh, you say, well, what do I do? Where is it? How can Kde to udělám? Kam ho mu, kde, jak, jak ho uvidím? Co mám udělat, <laughs> abych jej viděla? That's it. <laughs> a to je to, co dělá mysl. I'm saying, stop looking. A já řeknu, You say you stop, stop looking. Look, I'm telling you, stop řekni, looking. Přestaň se dívat. Watch. Jenom se dívej. Ah, there it is. Hladina se utiší a ty jej uvidíš. And it's, it's not look for peace or look at this candle or give undying love or affection. Není to o tom, že vlastně hledáš ten klid, nebo vytváříš ten mír, ta neko, nehledáš, nepouží, ne, nehledáš či netoužíš po té ne, bezpodmínečné lásce. That's all doing to je všechno dělání, konání. Čili je to vlastně mimo mysl, která je našem omezením. Say, it's out of mind, which is, our mind yes. is our limitation, je? Yeah? It's beyond mind. Je to až, mm-hmm. vlastně je to za ten rozsah té mysli. And you, you say, I can't clear my mind. Many people believe jako this. spoustu lidí věří tomu, že se nejsou schopni vyprázdnit mysl. Many people think that, that nothing doesn't exist no, or that they can never tomu, get to. Oni věří tomu, že ta vlastně neexistuje, nebo že ji nikdy nemohou získat. But nothing is always there. We just, we just don't pay attention to it. Něco ta či prázdnota tam vždycky je, jenom my jim nevě, nevěnujeme pozornost, nevšímáme si ji. Here's, here's an pokus. Let's look at, at uh, let's look over at something as far to our left as we can. Podívej se na, na něco doleva tak jak nejvíc to můžeš otočit Find hlavou doleva, doprava. Yeah. Any, any object. Jakýkoliv předmět, po, na něco se podívej. Mm-hmm. Now look at the object on the right. A pojď se podívej na druhou stranu. Mm-hmm. Okay. What was in your mind from the time you looked at one object to the other? Co proběhlo tou myslí, když jsi se dívala z jedné strany na druhou? Momentálně vůbec nic. Nothing. Exactly. Done. Hotovo. Hotovo. Mm-hmm. To je přesně ono. A já to, jsem jenom objevil tady takto ten způsob. To allow you to perceive that nothing for longer periods of time. Jak, jak vlastně ty jsi schopna vnímat tu něco, tu tu prázdnou, tu pro delší čas, to, to ticho, to, že se nic neděje. And that, that, that form of nothing that we call that you feeling. A řekněme, ta forma toho, ta, ta podstata, to zažití, to you feeling je toto, zažívat takový ten blažený pocit nicoty, prázdna. Možná bych to dokázala eh, přirovnat k tomu, že vlastně my jsme zvyklí žít v pod, ve vědomí a v podvědomí. A to, co je mimo to, ty dva světy, so are, takové nevědomí. To, to in the conscious mind mm. or subconscious mm-hmm. mind and this is beyond. This is, takové hluboké nevědomí. This is, let's say, or, it's myslí, both. že toto je hluboké Ten stav nevědomí. toho this, this state is neohraniče, bezhranic. Já to dělám teď, já s tebou mluvím. A současně, současně ten pocit zažívám. Můžeš to mi dělat současně. When I do the QE healing, já když dělám to kvantové unášení, to léčení, I'm talking to the audience. If I'm doing a demonstration, I'm talking to the audience. I'm, I'm aware of all kinds of things going on. It's. všeho toho, co se kolem mě děje. We think that we must get into a lotus pose. My si myslíme, že si musíme sednout do toho lotosu. Breathe a certain way and sit there with us. a mí speciální techniku dechu a ještě tam sedět několik hodin. And spend years trying to clear our mind of thoughts. A sedět roky, rokoucí, aby jsme si vyčistili mysl. It's not, it, you don't have to. You can to if nemusíš. you want to. Můžeš, pokud chceš. But it's not necessary. Ale není to nezbytné. That's what I discovered. A to je to, co já jsem objevil. Remember, after decades, maybe four to Řekněme, five po, decades. Dá se říct, že až čtyři, let jsem se věnoval. Mm-hmm. That was my discovery. 
Čili a by, jsem to. pokud u toho můžete i mluvit a, a normálně konat, znamená to, že vy jste vlastně trvalé v obrovském uvolnění nebo v určitém so uvolnění. You can, you said that you can do lot of things, for example, you can talk, you can learn or teach. So you are in the state of that kind of like relaxation or deep bliss that you feeling and you can be active in normal yes. things what you need to do. Exactly. A to Přesně je to kvantové tak. unášení. A and that's the quantum entrainment, yeah? Yes. Mm-hmm. Přesně tak. Quantum entrainment is how to experience you feeling. To kvantové unášení je to, jak prožívá ten pocit té, té blaženosti and, nebo and ta, we start, té, remember, toho pokoje. It's, it's like when we were children, we experienced it a lot. A this you feeling. Dá se říct, že když jsme byli dětmi, tak jsme tento pocit zažívali my velmi často. Hmm. And then a little bit here, mother says, hurry up, we have to be here on time. A pak maminka řekne, pospíš si, rychle se oblékni, protože potřebujeme jít. Teacher says you can't eat now, you know, pay attention, do Učitel some reading. Řekne, ne, no, teď nemůžeš svačit, teď si máš číst. And so this wide open nothing that came and went easily and effortlessly Řekneme, as a ta, child. Ta, ta, ta prázdnota, která se nám jako dětem objevila s takovou jako lehkostní a přirozeností a mývali jsme ji. And now se zmenší. I'm doing this. This is my goal. Toho, tohle je můj úkol. And then if and then we go for it. And say, what do you do to be happy? This is my goal. Happy. Vlastně je to o tom, co děláš pro to, aby se byl šťastný. Makáme, dá se říct, dřeme na tom štěstí. You can't do happiness. A dá se říct, že nemůžeme si vydřít štěstí. Genuine happiness, real. Takovou happiness. tu přirozenou, to skutečný pocit štěstí. You can do something and get uh, a million crowns, but you can also lose it. Ale můžeš si třeba vydělat ten milion korun a to je ztratit. A ta, to štěstí z toho se vytratí. It, or, a i když jej máš, tak možná se bojí, že o něj přijdeš. Například ti, co vyhrají v té sportce a vyhrají ty miliony, tak obvykle nemají větší pocit štěstí. Inner Protože oni nemají tu vnitřní, ten vnitřní pocit štěstí. Čili v podstatě ten největší problém, který má člověk lidstvo, je, že žije v permanentním stresu. So the biggest trouble of the mankind, it's we can say, it's the permanent stress or tension. Stress is a symptom. Stres je ten pouze příznak. The problem, Napětí. The problem is we think mm-hmm. that we can work our way out of problems. Protože vlastně problémem to, že naše mysl si myslí, že mysle můžeme vymyslet jako vymyslet myslí, jak se dostat z těch problémů. But without this this awareness of of what it's the other side of life, the quiet side of life. Ale vlastně tím, že budeme ale si vědomí té druhé stránky života, toho toho poklidného stavu, toho spočinutí. We just make more and more problems. A tak vlastně bez toho se vytváříme více a více problémů. So far in, in the history of the world, we have five mass extinctions, right? Dá se říct, že v, v historii lidstva bylo tak těch pět velkých vyhlazení, vyhubení. Life has almost been wiped out five times. Dá se říct, že život prakticky pětkrát zmizel z povrchu země. All for natural reasons. Dá se říct, pětkrát z těch přirozených důvodů. Weather, volcanoes, asteroids. Nebo řekněme klimatických důvodů, například počasí, nějaké vulkány. Asteroidy. Now our scientists are telling us we're headed for a sixth a extinction. Teď nám věci říkají, že se blížíme k tomu šestému vymírání. The first one caused by a species living on Ale dá se říct, že to je první, které by vytvořily ty bytosti, které na Zemi žijí. Something is drastically wrong. Něco je velmi, velmi špatně. If you think about our ancient ancestors. Takže když si vzpomeneš na naše dávné předky. Way back, uh, like the hunters and gatherers. Hunter, the, Takže na lovce, zvěrače, cavemen. řekněme ty pravěké lidi. Yeah. We think they had a hard life. They had to work all the time just to survive. My si myslíme, ty měli tak náročný život, dalo jim to obrovskou práci, aby vůbec přežili a museli velmi dřít. But we find out now that they only had to work three to four days a week. Ale my vlastně v dnešní době zjištěme, že oni pracovali tak maximálně tři, čtyři dny v týdnu. Hunting and Lovili things and a sbírali ty věci, vytráběli věci. That means three or four days a week they were free to what? A tři, čtyři dny měli volno. Volno na co? Watch the clouds. Pozorovat mraky. Interact with each other. Vzájemně se setkávat. 
groom each other. <laughs> Potkávat se, milovat yeah. se. Now, we, we, those, our bodies were made when, when it was time to go to sleep. We went to sleep. You know, it was dark. A ta naše těla byla vytvořena na to, aby jsme chodili spát, když je tma. We had the sounds of nature. Měli jsme ty zvuky přírody. Right? We did, we weren't overcrowded. We had lots of space. Říct, měli jsme kolem sebe také dostatek prostoru. Ne, nebyli jsme přelidnění. Look at us now. A podívejme se na nás teď. We, we we're stuck in little boxes in amongst other little boxes. Teď right? jsme na, na mačkání na sebe v těch krabicích jeden vedle druhého. There were all kinds of pollution and most of them were not even aware of. Je tady spoustu znečištění a většiny z nich si vůbec nejsme vědomi, že tady je. You know one of the most stressful kinds of pollution. Víš, co je jedna z nejstresovějších způsobů znečištění? Light světlo. Pollution. Světelné light. znečištění. Máme příliš světla. It throws our body all out of whack. A vlastně to je to, co nejvíce vyvádí naše tělo z rovnováhy. Z too much constant sound, too loud. Příliš zvuků, mnoho zvuků, všude možně. Sure, we get used to all of that. My jsme si na to svým způsobem zvykli. But we get sicker and sicker. We get Ale jsme further stále away from a více nemocní a více a více se odalujeme z toho pocitu to you feeling, and toho closer and closer to extinction. A blížíme se tak dá říct tomu vyhubení. A vnímám to jako nejvyšší uzdravení pro každého. Because it's healing. because they made it so hard. They Protože say it's hard. Oni říkají, že to je těžký a věříme tomu ten systém přesvědčí nás přesvědčili, je to těžký, náročný a to nejvyšší, čeho můžeš dosáhnout. But day after day, week after week, year after year, I've proven that wrong. Ale já vlastně každý den, každý měsíc, každý rok přesvědčuju lidi, že to, že to není prostě pravda. If we had a, a, a few minutes to, to close our eyes and, and go through a simple technique. několik minut třeba zavřít oči a vyzkoušet tu jednoduchou techniku. I show you a ti to můžu ukázat. So in a moment, <coughs> I'm going to have you ask yourself a question. Let's do this with eyes open now. Takže teď konejte otevřené oči a já se vás za chvíli zeptám otázku. Now. Tak. <coughs> when you ask yourself the question, you're going to do it silently. Takže když se sám sebe zeptáš <coughs> tu otázku, děláš to potichu. And um, uh, as soon as you ask this question, a jak se zeptáš tu otázku? I want you to stop. I want you to wait to see what happens right afterwards. Takže všimni si, co se stane hned poté, co se zeptáš tu otázku. So I'll give you the question, and then you ask yourself and you watch to see what happens right away. Takže já se, ty, já se, já ti řeknu, ty se sám sebe zeptáš a všimni si, co se stane hned poté. Okay. Jste připraveni? Good. All right. Let's Skvěle. close our eyes. Takže zavřete si oči. Now just let your mind wander wherever it wants to go. A teď tu mysl nech, nech toula tam kam chce. All right. Now ask yourself this question a teď and se remember. Se sama sebe otázku. And remember to. A mysli. Wait to see what happens right after. Nebo nezapomeň na to, všimnout si to, co se stane hned po té, co se zeptáš. Ask yourself. Ptáš se sám sebe. Where will my next thought come from? Odkud přijde nebo odkud přichází má další myšlenka? All right, let's open our eyes now. Otevři oči. Now, as soon as you ask that question, what happened? Co se stalo po té, co se se ptali tu otázku? Co se stalo? Nic. Nothing. Nothing. All right. Now, that's one time. Now I want jeden první příklad. Now I want to demonstrate, let you demonstrate to yourself. A teď pojď ukázat sám sobě. The value of this experience. Tu cenu nebo jakou cenu má ten prožitek, ta If we spend a little bit more time with it. Když tím strávíme trochu více času. So, we're going to, in a moment, we're going to close our eyes again. Takže za chvíli znovu zavřeme oči. And I'm going to have you ask yourself a question just like you did there. Ty se zase zeptáš otázku, tak jak jsi to dělal před chvílí. But there'll be a number of questions. Ale bude tam série otázek. After each one, do the same thing. Takže po každé té otázce udělej to Wait samé. to see what happens. Počkej chvíli, co se stane. Okay. So I'll I'll give you the question, you'll ask it, and then Já just wait otázku, to see what happens. Já ti dám otázku, ty se zeptáš a uvidíš, co se stane. Okay, let's close our eyes. Takže zavřeme si oči. All right, 
Ask yourself, Ptej se sama sebe. What will my next thought sound like? Jak bude znít má následující myšlenka? Ask yourself, Zeptej se sama sebe. What will my next thought look like? Jak bude vypadat má následující myšlenka? Ask yourself. Zeptej se znovu otázku. What will my next thought taste like? Jak bude chutnat má další myšlenka? Ask yourself. Zeptáš se sama sebe. How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Ask. A teď se zeptej. What will my next thought smell like? Jak bude vonět má další myšlenka? Se, How long till my next thought appears? Jak dlouho bude trvat, než se objeví další myšlenka? Ask. A ptáš se další otázku? What will my next thought feel like? Co budu cítit, jak budu cítit co svou další myšlenku? Ask. A teď se ptej. Just let your eyes slowly open. A teď pozvolna otevři oči. Did you notice that little gap in there from time to time? Be- Všimali jste si těch malých pauz, které se objevovaly? As soon as you asked the question. Jak jsi se zeptal tu otázku, všiml jsi si té pauzy? Okay. The, it was the, the question and the nothing and then the... Takže byla ta otázka nic, prázdnota. Now let me ask you this question. A teď se tě zeptám další otázku. Are you feeling a little relaxation? Cítíš se víc uvolněná nebo odpočinutá? Určitě. Hmm? Yes, definitely. And the mind a little quieter? A ta mysl je taková poklidnější? Určitě. Yeah. Yes, sure. All right. Did we say that we were going to do a technique to increase our relaxation and have mental Uh, have peace in the mind? Takže nazvali jsme to, nebo řekli jsme, budeme dělat techniku, která ti sklidní mysl a uh, stiší tě? No. Ne. We just said, we asked the question and we waited to see what was happening. Takže my jsme řekli, zeptáš se otázku a počkáš na to, co se stane. And then the mind would stop just for a little while. A ta mysl na chvíli přestane. That nothing to nic, to prázdno is so revitalizing je, for the body and mind you felt relaxation and pro tělo, uh, peace. tělo vnímá vlastně ten, ten poklid a to uvolnění. Inner peace by just ten waiting to see what will happen. Mír, když čekáš na to, co se stane. And if you believe it takes years of study to do that. A když myslíš, že to musí trvat mnoho a mnoho let to studovat. Well, I'm sorry, it's not necessary, but if you je mi, like. Je, je mi upřímně líto, ale nemusí to trvat tak dlouho, ale pokud chceš. Now, this is not QE, tohle není to kvantové unášení, but this is just a little taste ale je to taková ochutnávka, of what happens, co se stane, when you stop thinking and když přestaneš pay attention. přemýšlet a začneš věnovat pozornost. Because what made this work was not the question, Takže to, co udělalo tu práci, není ta otázka, it was your perception ale to je vnímání té nicoty, toho prázdna. Mm-hmm. A to, to je. Mně dokonce v tom tichu přišla i odpověď, proč tak špatně trávím. 
Even I got the, uh, in that silence, I got the answer why I have so, tr- so much trouble with digestion. Mm-hmm. That's beautiful because all, uh, at least the ancient uh, Hindus believe that from this level of nothing comes everything. But guess what? In, in uh, quantum mechanics, they have a nothing too. They say Oni tam mají taky tu prázdno, ty mají tam tu nicotu. They call this nothing the quantum vacuum. A oni to nazývají kvantové vákuum. And their definition of quantum vacuum? A definice kvantového vákua? The nothing to from nic, which to everything prázdno, comes. Je to ta prázdnota, ze které všechno vychází. And maybe you've heard of the Akashic records or Možná se slyšá o Akashických rekordech, záznamech. Information from this level, it's you Zaj, just že z této úrovně lidé stahují informace. You just had the exam. A uh, teď si měla překázku, teď, teď to byla ukázka, jak vlastně se tam napojit. No, měla jsem i pocit, že mi to řeklo mé tělo, že je přetížený a že yeah, nemá it, natolik energie, aby správně a, also, like a, a vydatně my, spalovalo. My body said that it's just so overexhausted that it doesn't have enough energy to really properly digest, for example, to burn. Že mu chybí na tu energii, protože je neustále because přetížený. Because it doesn't have enough energy because it's just exhausted. We don't take time to listen. My si obvykle nedáme čas na to naslouchat svému tělu. We think we are. My si myslíme, že ano. Okay, I'm going to sit down and listen to my body. Sedm What's it budu naslouchat svému tělu, huh? řekni mi co. No. How you listen is to stop doing. Ale to, jak nasloucháš, že přestaneš dělat, že nebudeš konat. And then wait to see what comes. A počkáš na to, co se objeví. Now I, I also teach uh, a self QE how to do it with yourself. Já vlastně učím tu metodu toho sebe léčení, toho sebe unášení. To encourage this. Aby si to podpořil, pozbudil. And you you have discovered exactly where I found you feeling and how to go there. A ty jsi tam objevila, vlastně zažila si takový ten jednoduchý pocit, ten you feeling. You just had it, except you discovered the, the source of your dis. A současně si objevila, řekněme, i ten 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 počátek těch tvých problémů třeba. Then the need it just all works together by doing less rather than doing more. Způsob, jestli způsobem pro všechny z nás je to dělat méně než víc makat. Is there anybody out there who wants to do less and get more done? Je tady někdo, kdo by chtěl, kdo by chtěl pracovat méně a vlastně více toho stihnout, více získat? Do less and become more energetic and healthier and better at your job. A lepší ve své práci a mít více energie. Better able to love and interact with those you love. Být více fungovat i mezi těmi lidmi, být ve větším propojení. That's it. It's so simple. A je to tak jednoduché. Čili jestli bych mohla uh, vyjádřit um, vaše kvantové unášení. If I can express your uh, quantum entrainment. Možná je to ten trvalý stav ve vnitřním tichu. It's that let's say permanent on constant state of uvolnění. the inner peace or inner relaxation or somehow. We přirozený stav. Natural one. It is natural and it doesn't it you, yes, constant, yes. But you're not, trvalý, you don't always have to keep your mind there. Ale není to o tom, že ta mysl to se mm-hmm. o to stará. Ne, ne, ne. No, 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 no. I, ale je to přirozený. But it's not one. It's not one. Yeah. yeah. And what happens is we normally think up here, uh, you know, most, most of the day our mind is wandering here and there and then we pay attention to it. Driving a car, your mind is everywhere, then you see a red light and then you pay attention. You're at work, you're doing something, but your mind is over here. It's a very weak, uh, the energy that is available on this level of mind. Ta energie na této uh, úrovni je velmi velmi jako slabá, řekněme. It causes a lot of problems and a taky způsobuje mnoho problémů. Just look at the human race today. Podívejme se na dnešní lidskou rasu. Now, when we get down to you feeling, we still have thoughts. Když se podíváš, nebo když se vnímáš z té úrovně toho you feelingu, z toho pocitu, tak stále máš myšlenky. But they're more organized, they're gentler thoughts, they're, they're they're more loving thoughts. Ale řekněme, jsou více uspořádané, jsou takové lásky plnější. 
And we don't have to try to become more loving. It's natural. Once we, all we have to do is experience you feeling. A není to o tom, že bychom se měli více snažit být více míru milovní nebo více laskaví. Je to o tom, když zažíváme to z tohoto pocitu, automaticky se tím stávám a zažívám to. Ještě bych měla možná poslední otázku. So have, I have another or last question. Maybe? Jak do toho stavu, nebo jak v tomto stavu vidíte kvantovou fyziku? How you see, how you perceive the quantum physics from this state of being? Um, what part of quantum physics? I mean, kterou kvantovou, kterou část quite, kvantové fyziky myslíš? Že se zabýváte kvantovou fyzikou. Uh, you jestli, said that you are also uh, like that you are involved in quantum physics, yeah? No, I said I'm interested in it. Za, mě zajímá. And don't yeah. misunderstand me, I am not a scientist. Nejsem vědec, jako to jsme se možná nepokusili. Myslela jsem tím, že vlastně z hlediska kvantové fyziky, když člověk se sklidní a jde do vnitřního ticha, že se určitě dá změřit, že se změní jeho vibrace, že se změní yeah, celé jeho pole. From point of view of the quantum physics, if you, if you uh, enter in this state, for example, your body is caramel, whatever, then you are able to physically measure it as well, in the scientifically. Okay, let me say this first Maybe you, you have a different vibration, more caramel or whatever. Yeah. I, I can't speak for a physicist. I don't know. Já hovořit za fyziky, protože okay. nejsem. But I can speak for this procedure and scientifically. Mm-hmm. Ale z toho, řekněme, z toho přístupu, který mám a i vědecky prokázán. There are certain qualifications that a technique must be if, if it's going to be scientific. Ta, ta technika musí splňovat určité prvky, aby mohla být na, One, nazvána tu vědeckou. When I get results, I must be able to reproduce those results. Za a musím ty výsledky být schopen reprodukovat, zopakovat je. Two other people, when they learn it, they should also be able to reproduce those results. Taky ti, kteří se je naučí, by měli být schopni zopakovat ty výsledky. And three, a za třetí, we must be able to measure those results. A měli bychom schopni změřit ty výsledky, měly by být měřitelné. The, that's all there with, Q, uh, with uh, QE. A to všechno v té naší metodě kvantového unášení je. And if you're thinking this is some esoteric technique of a love, si myslí, že to je nějaká esoterická healing, technika lásky a léčení. No. For instance, if you were a medical doctor, lékař, you have a lot of interest, instruments that can measure the effects of QE on your patient. When you do QE, Když if you have high blood pressure, unášení, you'll see it come down. Tak zjistíš, máli ten pacient třeba vysoký krevní tlak, že se mu sníží. If you have diabetes, your, your high diabetes, blood sugar, Then it'll, it'll start to normalize. Se normalizovat, se se snižovat. You can measure skin resistance, cardiac output, When we do it, when I'm teaching it, to učím, tu techniku, the first time practitioners have just learned to do QE, ty, ty lidé, kteří se zrovna tu techniku naučili, will, their breathing will become so shallow. Umí, řekněme, takové, takový klidný povrchový And sometimes even just stop for a, a few seconds. na chvilku, až přestanou dýchat na pár sekund. Because their bodies are so deeply at rest, they don't need all that energy. Zase, když je to, bo- to tělo je v tak hlubokém odpočinku, že ani oxygen, nepotřebuje tolik toho, kyslíku a té energie. And so they become, we can measure that. A tohle jsme schopni změřit. It's, mm-hmm. it's an amazing thing to have an immediate effect. Dá se říct, má to okamžitý účinek. Now long term, a v tom dlouhodobém uh, hledisku. I would expect that we'd see psychological changes, very positive. Taky bych řekl, že tam pravděpodobně budou psychologické změny pozitivním směrem. People have reported sleeping better. Lidé um, obvykle hlásí lepší spánek. Enjoying their work more. Více si užívají svou práci. More resistant to allergic. Řekněme, uh, mají lepší to odolnost vůči alergiím, nebo nejsou, nemají, nemývají alergie. I'll tell you, it works so automatic. Funguje to tak celá přirozeně a automaticky. One a woman wrote me not too long ago. A není to tak dávno, co mi jedna žena napsala. And she said, I've been doing QE with myself. A říkám, to kvantové unášení dělám sama se And sebou. I forget what she, what she wanted to change in her life. I think, I think it was headaches. Nejsem si jistý, že jestli to, co v tom životě chtěla změnit, bylo, že trpěla bolestmi hlavy. Ale my vlastně nestaráme se o tu bolest hlavy, ale prožíváme ten new feeling a to tělo se o to postará. 
And she had been doing it for about 10 days. Her headaches were getting better. Praktikovala tak to asi 10 dní a ta bolest se zlepšovala. But all of a sudden her lifelong phobia to spiders disappeared. Ale z ničeho nic její celoživotní fobie, strach z pavouků se zmizel. She wasn't even thinking about it. Ani o tom nepřemýšlela. But her body said, look, it's time. We have we finally have enough energy to heal. Let's get rid of this. Ale to tělo se řeklo, tak prima, nastal ten čas, konečně mám dostatek energie na to, aby se toho to zbavil, abych to uzdravil. So when we do QE, each person heals in the way that they need to heal, not in the way Frank says they should. V tom v ten v té te- technice je to tak, že každé to tělo si řekne, jakým způsobem se chce uzdravit. Není to ten způsob, kterým Frank říká, že se mám uzdravit. Teď nám ještě prozraďte, jak se tu metodu můžou diváci osvojit. Můžou si zakoupit vaši knihu? So how do people can uh, can learn the technique, for example, or like buy the book or how to? Yes, yes. In in Czech Republic, um, the my books are translated. Takže I, mám tady v Čechách do češtiny přeložené knihy. Um, you can get them and learn learn the technique from Takže the, můžete the si je koupit a naučit tu techniku také. Our publisher is Anag and they're excellent. They're very máme good úžasný publishers. nakladatelství v Čechách Anag. Um, and you can uh, learn more about it on the Czech uh, website for quantum entrainment. Um, Taky se to můžete naučit z českých stránek kvantového unášení. The book that started it all off and uh, has the simplest technique in it is called The Secret of Instant Healing. Mm-hmm. Takže tak, tak čím to začalo, je to, je to, můžete si to přečíst v knize v okamžité léčení, tajemství okamžitého léčení. To je takový ten první, to jsou ty první kroky. So these are the first steps. Yes. A když yes. budou chtít pokračovat, so they would like to continue in that? Oh, they can move on to the second book which is called The Secret of Quantum Living. Mm-hmm. Pak můžete začít tou druhou knihou, to je tajemství kvantového žití. And uh, and then the third book is you feeling. A ta třetí je ten o tom pocitu you feeling. That was the first three books for three three techniques, but you only Řekněme, need. to tři, tři knihy na tři techniky. But then I wrote a fourth book to include all of those three. A pak se napsal ještě čtvrtou, která zahrnuje všechny tři. And it's called the Kinslow system. A nazývá se to Kinslow system. And while it's not the complete book, it has the techniques in it, but not the philosophy behind. Jako it. jsou tam popsány ty techniky, ale není tam tolik té filozofie co zatím. Yeah. Mm-hmm. And then we have, of course, the Czech website. A pak také máme české webové stránky. Well, uh, I have to say that uh, Czech has a special place in my heart. A já musím říct, že Čechy mají v mém srdci velmi speciální místo. I uh, fell in love with a sweet Czech girl from Loučovice. <laughs> a protože já jsem se zamiloval do české krásné ženy z Loučovic. And uh, actually I didn't fall in much with her uh, in love so much with her as with her uh, Strudel. A ne, nemu, ne, prozradí to takto, nezamaloval jsem přímo do ní, ale do jejího páčného štrůdlo. Yeah. Yeah. So, um, uh, Takže jezdím sem poměrně často nebo každý rok a obvykle máme workshopy v Praze. It's like coming home. Je to pro mě jako takový návrat domů. Yeah. Budeme se moc těšit a dáme divákům včas vědět. So we will be looking forward to your next visit. Good, I'll be looking inform. forward to see you there. Já se taky budu těšit, že přijdete. Moc vám děkujeme za všechny moudrosti, které jste nám dnes mohl předat. Thank you for today, all the wisdom you shared with us. Oh, well, thank you for inviting me. I'm playing my music and you're allowing me to do that. So thank you very much. Já hraju to, já hraju tu svou hudbu a ty mi vlastně umožňuješ, abych ji mohl s vámi sdílet. Už se těším, až budu hrát tu svoji hudbu. So I'm looking forward to play my own orchestra and my own Good. music. Good. <laughs> Báječné. Tak moc děkujeme. Thank you very much. My pleasure. S potěšením. A vám tež diváci.